안녕하세요 성지순례하는 남자 이비드로입니다 네, 오랜만에 교리로 찾아뵙게 됐는데요 오늘 교리는 네, 가톨릭 골든벨 퀴즈입니다 아이고 넘어갔네요 네, 일단 지금 교리를 준비하기 전에 저 같은 경우는 아이들이 여러 명이었는데 그 종이를 가지고 코팅을 시켜갖고 그 위에 이제 보드마카를 가지고 글씨를 쓰게 했어요 그래서 지워갖고 지우는 거는 보통 저희는 그 제가 지우개를 따로 만들기도 했었는데 그 다음에는 지우개보다는 그냥 물티슈를 하나씩 주는 게 조금 더 편리해서 물티슈를 하나씩 주고 그걸로 계속 닦게 만들었습니다 이거는 뭐 조별로 해도 되고요 그리고 뭐 개인전으로 해도 상관이 없습니다 다만 이 진행 PPT를 진행하시는 선생님이 계셔야 되고 카운트하는 선생님이 한분더 계시면 은 도움이 더 됩니다 그러니까 뭐두 가지 두 학년을 같이 붙여 갖고 해도 되고요 아니면은 뭐 다섯 명씩 조를 나눠서 조마다 뭐 스케치북이라든지 아까 말씀드린 코팅, 코팅된 종이를 하나 줘서 그걸 갖고 그 아이들이 쓸수 있게 그렇게 하면 좋습니다. 네, 그러면 설명을 해드릴게요. 지금 총 30개의 문제가 있고요. 지금 이 문제를 누르면 각 문제로 도, 그 키워드를 누르면 그 문제로 넘어갈 수 있게 되어 있습니다. 네, 그럼 일단 제가 하나를 눌러볼게요. 1번 41 누르면 은 자, 예수부활 대축일. 아, 올해는 4월 5일이 아닌데요. 이거는 제가 <웃음> 수정을 하겠습니다. 이게 제가 옛날에 만들어 놓은 거라서 어, 지금 이렇게 되어 있는데 네. 예수부활 대축일을 맞이하기 위하여 회계와 보석을 정하는 40일의 기간은 무엇이라고 할까요? 1. 부활 시기, 2. 연중 시기, 3. 대림 시기, 4. 사순 시기 아이들한테 쓸 기간 시, 시간을 주고 아이들이 다쓴 다음에 이제 들어올리면 그 다음에 체크를 합니다. 클릭을 여기서 한번더 하면 문제가 나, 정답이 나오게 돼 있어요. 아, 제가 오늘 너무 오랜만에 해서 좀 많이 버벅거리네요. 그리고 아이들 카운팅하고 이뭐 카운팅하는 거는 제가 이제 건너뛸게요. 그건 선생님들이 알아서 하시면 됩니다. 다시 처음으로 돌아가면 이 처음에 나왔던 표가 됩니다. 그리고 한번 눌렀던 부, 문제는 이렇게 색깔이 칠해서 나오니까 구분이 되죠. 네, 그 다음 8번 미사 가볼까요? 네, 미사 시간은 성체 성사를 통해 빵과 포도주가 예수님의 땡땡과 땡땡으로 변하게 된다. 이건 주관식, 주관식 문제예요. 네. 몸과 피로 변하게 되죠. 피와 몸 상관없습니다. 자, 텀으로 다시 돌아갈게요. 빠르게, 빠르게 빠르게 진행하도록 하겠습니다. 네, 그 다음 순서 가볼까요? 연대순으로 기입하시오. 노아의 방주. 아담의 갈비뼈로 하와를 만드심. 카인이 아벨을 죽임. 모세가 주님의 힘으로 바다를 가름. 자, 정답은 2, 3, 1, 4이 순서대로죠. 처음으로 돌아가겠습니다. 빠르게 빠르게 할게요. 창조 가볼까요? 예, 하느님께서 하늘과 땅을 창조하신 내용이 바르게 연결될 것을 쭉 첫째 날 땅식물 셋째 날 해의 달별 넷째 날 궁창물 여섯째 날 사람 아니죠 자, 자 바르게 연결될 것은 여섯째 날 사람 이거 아예 그리고 아이들한테 이 순서 설명해 주시는 게 나을 거예요 저는 건너뛰겠습니다 자 예수님을 만나기 전 사도 베드로 사도 베, 베드로 성인의 직업은 아제 세례명인데 왜 이렇게 버벅된지 모르겠네요. 일동부 군인 대장장이 어부 목사. 네. 정답은 어부죠. 저는 쭉쭉쭉 그냥 할게요. 4대 교리. 천주교의 4대 교리를 쓰시오. 주관식인데요. 이거 아이들 풀어서 쓸 수도 있고 진짜 제대로 쓸 수도 있어요. 근데 이거는 저는 제가 예, 이전에 올렸던 교리를 토대로 만든 겁니다. 자. 아마 어려워서 다못쓸 거예요. 근데 풀어서 쓰는 아이들이 간혹 가다 있습니다. 그리고 참고로 지금 제가 하고 있는 문제들은 저 청년회에서도 한번 해봤거든요. 청년회에서도 상당히 못 맞춥니다. 자, 그 다음 칠성사. 칠성사. 혼배, 병자, 신품성사를 제외한 나머지 네 가지. 자, 세례, 견진, 성체, 고백성사. 뭐 고해성사로 해도 상관없죠. 처음으로 들어갈게요. 주요 성월 다음 중 주요 성월이 바르게 이어진 것은 정답은 바로 넘어갈게요. 2번, 5번이 맞아요. 이거 다, 다 아이들한테 알아서 알려주세요. 자, 전례 가볼까요? 미사는 시장 예식 땡땡 전례, 땡땡 전례 마침 예식으로 이루어져 있다. 쉽죠? 네, 말씀 전례와 성찬 전례고 
전례로 이루어져 있죠. 여, 여러분도 이거 궁금해 하실까봐 연예. 이거 아이들이 연예 하기를 원하실 거예요. 연, 원할 거예요. 연예 해보겠습니다. 다음 사람들을 순서대로 쓰시오. 나이가 많은 사람부터. 그래서 처음으로 누르면 안 되십니다. 자, 1. 프란치스코 경인. 2. 박나래. 3. 십자가에 못 박히신 예수님. 4. 꽃보다 할배 이순재. 이번 아이브들 보고 약간 헷갈리게 만들려고 문제를 냈어요. 정답 가겠습니다. 이순재, 교황님, 박나래, 예수님, 순입니다. 저는 원래 이거 할때그 연예인들 몇명더 놓고 그 예수님 나이보다 더 들어 보이는 20대 선생님을 넣고 그랬었어요. 네, 그거는 뭐 자유롭게 바꾸시면 되고요. 미사. 미사 중 가장 중요한 부분은 어디, 어디일까요? 자, 신부님께서 성체를 들어오실 때죠. 그 다음에 명동성당. 이거는 저는 원래 제가 소속된 성당을 가지고 했었거든요. 그럼 아이들이 맞출 수 있다고 생각을 해요. 자, 명동성당의 주소로. 명동성당의 올바른 주소는. 아, 이거 주소는 제가 고치겠습니다. 자, 2번입니다. 이런 거맥 빠지는 문제 일부러 몇개더 줬어요. 여러분도 맥 빠지시죠? 미사. 미사의 시작은 구약성경에 나오는 탈출기의 파스카의 식과 신약성경에서 예수님과 제자들이 함께한 최후의 땡땡을 재현한 겁니다. 이거 다 맞출 거예요, 아마. 자, 처음으로 들어가겠습니다. 순서대로 할게요, 그냥. 고해. 이거 고해 같은 경우도 저는 고해를 아이들한테 교리로 가르쳤기 때문에 그걸 토대로 했습니다. 자, 순서대로 정렬하시오. 정답은 성찰, 통해, 결심, 고백, 용서, 보석이죠. 자, 칠성사. 칠성사 중 매주, 의무적으로 매주 드려야 하는 성사는 무엇일까요? 자, 성체성사입니다. 거인. 소년 다이시 돌팔매 하나로 쓰러뜨린 블레셋의 이 거인 이름은? 골리아시죠? 성당. 이것은 성당의 중심입니다. 성당은 이것을 중심으로 만듭니다. 우리가 성당에 들어가서 가운데에서 인사를 하는 이것은 무엇일까요? 감실, 독서대, 성체, 부활초, 제대. 아마 감실하고 제대하고 두개 고민하는 사람들도 있을 거예요. 자, 참으로 들어갈게요. 김연아. 이거는 뭐 아무거나 도 상관없습니다. 피겨의 여왕 김연아의 세례명은? 스텔라입니다. 미사. 이것은 하느님을 찬미하여라 라는 뜻입니다. 부활을 기뻐하는 소리입니다. 이것은 무엇일까요? 알렐루야입니다. 이제 호산나야 아멘이 무엇이냐고 물어보는 아이들 있을 겁니다. 자 대답해 주세요. 이거는 각자 찾아보시기 바랍니다. 바오로 성 바오로는 우리 안에 사시는 이것이 우리의 육신에 생명을 넣어줄 것이라고 합니다. 사도 바오로가 그리스도는 부활하셨기에 생명을 주는 분이 되셨으며 당신은 이것을 우리의 장래 부활에 대한 서약으로 서약으로서 우리에게 보내십니다. 라고 말한 이것은 무엇일까요? 이렇게 가속성이 떨어진지 모르겠네요. 자, 정답 성령입니다. 종교 자기가 받아들였던 신앙을 포기하는 행동 억압, 박해 등으로 공포심이 있어서 신앙을 포기하는 행위를 말합니다. 이것은 무엇이라고 합니까? 네, 5번 배교이죠. 옷 이건 뭐 그냥 던져주는 문제입니다. 주 하느님께서 사람과 그의 아내에게 만들어 입혀주신 옷은 자 너무 쉽죠? 네 가지고 오십니다. 표징 하느님께서 노아 계약을 맺으실 때 세우신 계약의 표징은 무지개죠? 다시는 홍수가 없게 하시겠다고 말씀하셨고요. 십계명 십계명의 제3계명은 이거 맞추기 힘듭니다. 저도 솔직히 지금 이 문제니까 맞추지 않으면 헷갈릴 거예요. 자, 주의를 거룩히 지내라. 의외로 아이들이 어른보다 잘 맞춰 이런 거군요. 아버지, 음악의 아버지는 바위이다. 그렇다면 이스라엘 민족의 아버지는 아브라함이죠. 넌센스 퀴즈. 이거 애들 잘못 맞춰요. 성인도 못 맞춥니다. 성경 넌센스 퀴즈입니다. 최초의 동물원은 무엇일까요? 여러분들 생각해 보세요. 5, 4, 3, 2, 1. 네, 노아의 방조입니다. 좀맥 빠지는 문제예요. 아마 아이들 야유 소리가 들려올 겁니다. 자, 12사도가 아닌 사람은? 
너무 쉽죠. 근데 의외로 타데오의 유다하는 사람들도 있어요. 절대 사도 부활하신 예수님을 배웠다는 다른 제자들의 말을 다른 제자들의 말을 믿지 못하고 예수님 손에 못자국과 옆구리에 손을 넣어봐야만 믿겠다고 한 의심이 많은 제자는 누구일까요? 이거 아이들 잘 맞춥니다. 토마스 사도죠. 또 넌센스 갑니다. 이거는 전혀 상관없는 문제예요. 자, 깡패가 가장 많은 나라는 참고로 이거 답 나오면 애들이 또 굉장히 야유를 보냅니다. 자, 칠레 죄송합니다. 전래 대림 시기는 아직 오지 아직 오지 않은 예수님의 영광을 기다리는 시, 기간이다. 이 기간 또한 주일 미사 중에 하지 않는 것은 대형광성이죠. 네, 문제 다 맞췄습니다. 지금 이렇게 지금 골든벨 퀴즈 같은 경우는 저 같은 경우는 교리 시간에도 한번 썼었고요. 그리고 신앙학교라든지 이런 데 갔을 때도 그 캠프 온 아이들을 데리고 이 골드벨 퀴즈를 크게 비밀로 써갖고 그렇게 해도 돼요. 근데 저는 원래 교류 시간에 늘 비밀로 써왔기 때문에 아 저는 개인 비밀도 한두개 갖고 다녔습니다. 어 성당에서 안 해줘갖고 제가 사비로 사갖고 개인 비밀을 써갖고 그냥 했거든요. 네, 어쨌든 이렇게 지금 골드벨 퀴즈 한번 해주시면 어 아이들이 굉장히 재밌어하고 그저 같은 경우는 1등한테 선물을 주고 그랬어요. 뭐 예를 들어 뭐 과자라든지 이런 것들 많이 사갖고 1등 선물 주고 이랬으니까 그런 식으로 하시면 은 괜찮을 거예요. 네, 추천드립니다. 아 그리고 제가 지금 살짝 빼먹었는데 지금 이 파일 있잖아요. PPT 파일 같은 경우는 제가 그 유튜브 본문 내용 밑에 링크를 걸어놓습니다. 그러니까 그 링크에 들어가셔서 다운을 받으시면 됩니다. 네, 예를 들어서 보여드릴게요. 지금 아직 영상을 안 올렸으니까 지금 올린 영상으로는 못 보여드리고요. 예를 들어서 뭐 영상을 이렇게 들어가 보면 어, 밑에 이렇게 나오죠. 이 밑에 본문 내용을 꼭 확인하세요. 왜냐면은 여기에 제가 중요한 내용들을 올려놓습니다. PPT 파일은 PPT 파일은 이렇게 공유를 할 거고요. 그리고 그 밑에 만약에 추가되는 내용이라든지 수정되는 내용이 있으면 글을 올릴 때도 있거든요. 그러니까 그 밑에 글도 봐주시면 감사하겠습니다. 왜냐면은 제가 아직 그 구독자가 1000명이 넘지 않아 갖고 위에다가 뭔가 그 아, 커뮤니티 기능이라든지 위에다 링크를 걸 수가 없어요 빨리 구독을 해 주셔서 많은 분들이 봐 주셔서 제가 좀 1000명이 넘어가서 커뮤니티 기능도 좀 있고 어, 뭐 좋은 그 커뮤니티 기능도 있고 어, 그리고 뭐 중간에 링크를 건다든지 이런 걸좀할수 있었으면 좋겠습니다 참고로 이거 수익 안 납니다 <웃음> 예. 어차피 수익 조건도 못 갖췄고요. 수익이 날 수가 없는 게 제가 들어가는 돈이 너무 많아요. 매번 보면은 솔직히 성지순례 가는 데 들어가는 그 차비, 시간, 그리고 제가 영상을 찍을 때뭐 장비들 계속 제가 업그레이드를 하고 있거든요. 어, 돈이 계속 들어가고 있습니다. 그러니까 뭐 수익이랑 전혀 상관없으니까 제가 뭐돈 벌려고 이렇게 한다 이렇게 오해하지 마세요. 돈 벌려면은 이렇게 천주교 교리나 성지순례 안 올립니다. 어, 많은 분들하고 공유하려고 하고 공유하고 싶어하는 제 어, 작은 소망이 이렇게 영상을 만들고 있는 거니까요. 어, 그렇게 알아주시고 어. 네 오늘도 오랜만에 교리를 들어주셔서 정말 감사드리고요. 그리고 아마 제가 알기로 그 성당들이 이 6월까지만 하고 7월부터는 방학에 돌입을 해서 교리를 안 하고 어린이 미사만 어린이 미사만 한다든지 그렇게 많이 하는 걸로 알고 있습니다. 어, 그래서 저도 7, 8월은 교리를 어, 정말 하고 싶을 때 아니면 은 조금 쉬엄쉬엄 하도록 하겠습니다. 네, 7, 8월은 너무 더워서 저도 좀 쉬어야죠. 어, 6월도 좀 띄엄띄엄 했는데 어, 이해 좀 해주시고요. 아마 봐갖고 제가 너무 저도 제가 가지고 있는 교리들이 좀 올드해갖고 풀까 말까 고민을 하고 있는데 어, 신앙학교 때 쓸만한 교리가 있으면 좀 풀까 생각도 있어요. 네, 이거는 뭐 원하시면 댓글로 달아주시면 은 어, 신앙학교 캠프 때 혹시 뭐 적합한 어, 제가 제 교리를 한번 뭐 써먹으실 수도 있으니까요. 교리가 아니라 프로그램이죠. 네. 그러면은 어, 오늘 교리 들어주셔서 감사드리고요. 네. 성지순례하는 남자 그 제가 올리는 영상들 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 댓글 남겨주시면 제가 반영해서 어, 교리라든지 아니면 뭐 성지순례라든지 아니면 뭐 초주교 행사 이런 것들 있으면은 제가 뭐 방문해서 영상을 찍어서 올리는 시간을 계속 
가지려고 합니다. 어, 자유롭게 댓글 달아주세요. 네, 그럼 봐주셔서 감사합니다.